家好，欢迎回到我的视频。那今天呢，我就是要看一下一个我购买的一个产品。那大家猜猜看是什么东西呢 ？Yes， 是我的绘图板，终于到了啊、哦！是诶，在手臂上面买的，大概九天的时间就运到了。那我们现在来看里面到底是有些什么东西呢？耶、yeah, ，这个就是我买的，就是这个惠王 Canvas Pro 十六的。这个我在 YouTube 上也是看到其他很多呃 artist 都推荐的一部一架非常不错的，然后又很平价的一个绘板啊，最近都在研究。Canvas Pro 十六的那个数码板，那我们来看看它里面有些什么东西呢？那因为之前呢，我都这这个包裹其实来了蛮久一下的了，差不多有一个月，所以我已经使用了好几个星期了。那我们直接来看看有些什么东西哈。OK， 那大家可以看到这个就是。它的主体是不是很大？那当然也不是很小。那还有就是它里面有附了一个呃支架，好、哦，这个是支架。那你要调高调低呢，就任你选。OK， 非常稳固哦，这个支架也非常稳固，是蛮推荐的，一定要有这个支架，好、哦，这样你。画起来，画图起来会比较方便。OK， 那除此之外呢，还有就是它的手套，这个是传说中的手套哈。给我弄到一点烂啊，这是传说中的手套。嗯，还有它的笔，啊，笔触跟我以前用的那个有些许的不一样。那当然还有附上这个，呃，它的笔芯跟笔座 o、okay? k 这边有额外的那些它所附附赠的那个笔芯，然后还有个笔座， okay? 旋转式的，哎、okay, ，那是旋转式的开关。那其实你用完了后，这样子来插着，其实很很方便 ，OK， 也很稳固。那当然还有就是它的 cable 啊 ，cable 我这里我就不示范了啊，很多呃 YouTube 都会有。那还有一块就是它的屏幕的抹布 ，OK， 要保持它屏幕的干净，那你画起图来也非常顺滑。那这个屏幕的的表层呢，其实不会很滑。啊、哦，它有点这样子的那种感觉，所以你的笔在上面活动的时候也不会，呃，是很顺啊，但是它不会好像触感在那个玻璃上那么滑。OK， 那现在我们来看看一下它笔触的那种感觉是如何的。嗯、呃，我们现在先戴上手套。OK， 戴上手套。OK， 打开。那、啊、我本身自己用的是 Media， 呃 m e d i p a n m e d i p a n 的那个绘图软件。啊、哦，嗯、呃，这里呢有它的那个。不同的版本，你可以自己去设置 ，OK？ 那你可以到它的官方那边去下载，然后自己来设定这些按钮啊、哦、快捷键啊、哦、这些不一样的快捷键 ，OK？ 还有它的笔触，你可以自己调 ，OK？ 在这里练习 ，OK？ 然后找到你要的那个笔触。
那这边也可以去更改你你要使用的那种快捷键 ，OK？ 所以它的快捷键一共有一二三四五六，加上笔的两个主主杆，七八八个 ，OK？ 好 ，apply，OK。Apply, okay. 那我们来看一下。他在上面画，来我这里有一个问题啊，来看看一下。哦，你的按压力越大的话，它就越粗，然后细。所以我觉得，那这边就有一个问题，哦。不明白这边怎么会有出现这个很粗的线条，看到吗？哦，这边一点进去，它就是很粗啊。这个还需要再研究一下。或许或许谁知道这个问题的话，可以在下面留言告诉我应该怎么去克服解决这个问题啊。看、哦。它只有这种点点。哦，有谁知道这个问题的话，可以在下方留言告诉我怎么去解决这个问题。它很长时候会出现这样子，嗯，这样子的一个问题，但是流畅起来其实还是蛮流畅下的。没有延误的那种感觉，然后，很顺。喜欢这一款呃数码版的朋友呢，其实也可以上去他的官方或者其他 YouTube 都有介绍的很完美。那因为我不是专业的人士嘛，所以在这方面不是很专业，所以呢，呃，只能呈现给大家看的就是，啊、哦，啊，就是出现这个问题，而且有些地方也好像是。触感不到，不知道为什么。那我尽量呢，呃，尽量呢去多多掌握一些。啊，这一个，就在你的笔哦，在某个方向的时候，它都不是很很流畅，它就会出现这种。出现这种这种情况，那呃，接下来呢，我就用它来演绎，画出一幅人像画。那有感兴趣的朋友呢，可以继续往下看。那很感谢大家今天的收看。那我的开箱视频呢，就这边结束了。感谢大家，我希望能在下一个视频再见，拜拜。
hoping to hold on to God to find it first. But here I am, cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy.